தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதியான கோவையில் உள்ள தடுப்பணைகள் சேதமடைந்து பல மாதங்களாக சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளன இதனால் தடுப்பணையில் சேமிக்கப்பட வேண்டிய நீரெல்லாம் கேரளாவிற்கு சென்று விடுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் ஐஸ்வர்யாவிடம் கேட்டறியலாம் ஐஸ்வர்யா தடுப்பணைகள் வந்து சீரமைக்கப்படாமல் இருப்பதனால என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு விவசாயிகள் என்னென்ன கோரிக்கையை முன்வைக்கிறாங்க சிவரஞ்சினி தற்போது நீங்களே அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம் தற்போது நாம் நிற்கும் இந்த பகுதி வந்துட்டு கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை வட்டம் குருமம்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ளதா இந்த பெரிய பள்ளம் அதாவது மூன்று மற்றும் இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இரண்டு குட்டைகளுக்கு நடுவில் தான் இந்த தடுப்பணைகளானது அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பள்ளம் வந்து சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்துட்டு பயணித்து இந்த தண்ணீரானது கேரளாவுக்கு சென்றடையுது கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வந்து இந்த தென்மேற்கு பருவமழையால் பெய்த மழையால் இந்த தடுப்பணைகள் வந்து உடைந்தது அதாவது இந்த இரண்டு தடுப்பணைகள் மட்டுமின்றி இதற்கு முன்னதாக அமைந்துள்ள இரண்டு சிறிய தடுப்பணைகள் மற்றும் அதற்கு பின்பாக அமைந்துள்ள ஒரு சிறு சிறிய தடுப்பணை என்று ஐந்து தடுப்பணைகள் தற்போது உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தென்மேற்கு பருவமழையும் தங்களால் சேமித்து வைக்க முடியல அதன் பிறகு வந்த வடகிழக்கு பருவமழையாகட்டும் தற்போது கோவையில் பெய்த கோடை மழையாகட்டும் இந்த மூன்று பருவமழையை தங்களால் சேமிக்க முடியலங்கிற வருத்தத்தில் தான் இந்த விவசாயிகள் உள்ளனர் தற்போது நம்மிடையே விவசாயிகளே இருக்காங்களா அவங்கள்டையே இது குறித்து நம்ம கேட்போம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த நீர் நிலத்தண்ணீரும் <laughs> கீழிருந்து வடிஞ்சு வந்து கிட்டத்தட்ட இது பேரே பெரிய பள்ளம் தான் பேர் இது போய் கேரளாவில் தான் கலக்குது இதில் மிக பெரிய தடுப்பணை சொன்னாங்க இந்த இங்கேயே இருக்கணும் இதுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய பெரிய தடுப்பணை இதுதான் மிக பெரிய தடுப்பணைகள் இந்த இந்த பள்ளத்துக்கு இது வந்து விவசாயிகள் மிகவும் தேவையான ஆதாரமாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் குடிநீருக்கான தேவையும் இந்த பகுதிக்கான குடிநீரும் இதுதான் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இங்கே என்னென்ன மாதிரியான விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ இந்த தண்ணி இல்லாதனால அந்த விவசாயம் எந்த மாதிரியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் வந்து விவசாயம் வந்து சுத்தமாகவே வறண்டு வ வறட்சியாக இருக்கிற காலத்தில் வந்து ஒன்றும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாதனால போர் போட்டோம் போர் போட்டு தென்னம்பள்ளி வச்சு பாதி உயிர் இருக்குது பாதி உயிர் சா போச்சு அந்த நிலைமையில் இதுக்கு மூமெண்ட்டு கலெக்டர் பெட்டிஷன் கொடுத்து அங்கே கொடுத்து டேமுக்கு தூர் வாரதுக்கு ஏதோ ஏற்பாடு பண்ணி தூர் வாரலாம் இப்போ தூர் வாரி வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நின்றுது நின்று ஒரு நாள் கூட நிற்கல டேம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அதுக்கு பின்னால் நாங்களும் கலெக்டர் கிட்டே யார் யாரை பார்க்கணும் தொண்டு நிறுவனம் தெரிஞ்சவங்கிட்ட எல்லாத்துக்கிட்ட சொல்லிட்டா கடைசியாக இதில் பேட்டி கொடுக்குறோம் இதுலேயாவது எதாவது விட கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்க்குறோம் சிவரஞ்சினி நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க நீங்களே அந்த இதை பார்க்கலாம் இந்த தடுப்பணையை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு மீட்டர் உயரம் கொண்டது அந்த தென்மேற்கு பருவமழையால் வந்துட்டு இந்த பாதிக்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தடுப்பணை உடஞ்ச காட்சியில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதாவது அந்த பருவமழைக்கு முன்னதாக தான் பல்வேறு உதவிகளின் ஒரு மத்தியில் தான் இந்த குட்டைகளை தூர்வாரி இருக்காங்க ஆனால் பருவமழை வந்த உடனே இது பலவீனமாகி இது உடைஞ்சிருச்சு தொடர்ந்து இவர்கள் வந்து அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு உதவி நிறுவனங்களுமே இவர்கள் வந்து இந்த உதவியை கேட்டுட்டு தான் வராங்க ஆனால் இன்னும் இவர்களுக்கான எந்த ஒரு உதவியும் கிடைக்கவில்லை இனிமேலாவது அடுத்த பருவமழைக்குள்ளேயாவது இதை சீரமைத்து தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தான் அவர் முன்வைத்துள்ளார் ஸ்வரஞ்சினி ஐஸ்வர்யா நேரலை காட்சியில் அங்கே சேதமடைந்திருக்கும் தடுப்பணை குறித்த தகவல்களை நீங்கள் பதிவு செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இவர்கள் பல முறை புகார் அளித்திருப்பதாகவும் சொன்னீங்க எந்தெந்த அலுவலகத்தை அணுகியிருக்காங்க இவங்களுக்கு இது வரைக்கும் கிடைத்திருக்கும் பதில்கள் என்ன கொடுத்திருக்கக்கூடிய புகாரின் நகல் இவர்களிடம் இருக்கிறதா ஆ பத்மபிரியா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பள்ளம் உள்ளிட்ட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தை ஒட்டிய பகுதியில் தான் இந்த பள்ளமானது துவங்குகிறது கிட்டத்தட்ட சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் பயணித்து இந்த நீர் வந்து கேரளாவை சென்றடையுது இதற்கிடையில் தான் நான் சொன்ன இரண்டு பெரிய தடுப்பணைகள் மற்றும் மூன்று சிறிய தடுப்பணைகள் உள்ளது அந்த பருவமழை காரணமாக இந்த ஐந்து தடுப்பணைகளுமே தற்போது உடைக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தான் கடந்த ஆண்டே வந்து இவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட பல்வேறு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் எல்லாத்திலும் புகார் மனு வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா இந்த தடுப்பணைகள் அனைத்தும் வந்து பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழே வரதுனால பொதுப்பணித்துறையிடம் நாம் இது தொடர்பாக கேட்டபோது இதை சீரமைக்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அறுபது லட்சம் செலவாகும் என்று தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் ஓர் ஆண்டிற்கே பொதுப்பணித்துறைக்கு ஒரு மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்படுவது இருபது லட்சம் மட்டும் சொல்லப்படுகிறது இது தொடர்பாக நாம் இவங்க முறையிட்ட விவசாயிகள்கிட்டையும் கேட்கலாம் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது தொடர்பாக என்னென்ன அதிகாரிகள் யார்
நாங்கள் வந்து தடுப்பணை உடைந்தொன்னையே வந்து மாவட்ட காலேஜிடம் பெட்டிஷன் கொடுத்தோம் அவங்க வந்து மாவட்ட இருக்கிற காலேஜ் பொதுப்பணித்துறை அது சம்மந்தப்பட்டவங்க பொதுப்பணித்துறை கொடுக்க சொன்னாங்க நாங்கள் பொதுப்பணித்துறைக்கும் நாங்கள் கொடுத்தோம் அவங்க வந்து மறுபடியும் வந்து அவங்கள வந்து அளவில் எடுத்தாங்க எஸ்டிமேட் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க அந்த தடுப்பணைக்கு முப்பத்தி நாலு லட்சமும் இந்த தடுப்பணைக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் எஸ்டிமேட் போட்டு கொடுத்தாங்க அதை பெற்றுக்கொண்டு நாம் வந்து மறுபடியும் இவர்கிட்ட நம்ம வேலுமணி எஸ்பி மந்திரி அவர்களிடம் நாங்கள் விவசாயிகள் அனைவரும் போட்டு மனு கொடுத்தோம் இரண்டு முறை கொடுத்துருக்குறோம் அவர் இது பொதுப்படைத்துறை நிதிகள் ஒதுக்கி செய்து தர ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் தனியாரும் அணுகியிருக்கிறோம் அவங்களும் வந்து இந்த தடவை பண்ணி தரேன்னு இருக்காங்க போன தடவை தனியார் வந்து டேம் தூர்வாக முப்பது லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி எல்லாம் தூர்வாரி கொடுத்தாங்க இந்த ஆண்டு அவங்க சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டியில் ஏதோ பண்ணி தரேன்னு இருக்காங்க நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இன்னும் நாங்கள் வேற யாரும் பண்ணாலும் பண்ணி தரோம் ஒன்றும் பிரச்சனை அதாவது பத்மபுரி நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இதை தடுத்திருக்கலாம் என்றும் ஆனால் இருந்தும் அரசு தங்களுக்கான இந்த பணியை செய்து தரும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த பகுதி விவசாயிகள் உள்ளனர் பத்மபிரியா ஐஸ்வர்யா நீங்க விவசாயிகள் கிட்ட பேசும்போது அவங்க அதிகாரிகள் வந்து அங்கு மதிப்பீடு செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறதா ஆய்வு நடத்தி மதிப்பீடு செஞ்சு கொடுத்திருக்கிறதா அவங்க தெரிவிச்சிருந்தாங்க இதுக்கு அப்புறமான நடைமுறைகள் ஏதேனும் அரசு அதிகாரிகளால் எடுக்கப்பட்டிருக்கா உங்களால் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு பேச முடிஞ்சுதா சிவரஞ்சினி அதாவது அந்த உடைக்கப்பட்டதாக இங்குள்ள விவசாயிகள் தரப்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டதுடனே பொதுமக்கள் சார்பில் அது பொது பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் இங்கு வந்து ஆய்வு நடத்தி அதற்காக எவ்வளோ எஸ்டிமேஷன் அதாவது எவ்வளோ தொகை தேவைப்படும் என்னென்ன மாதிரியான பணிகள் இன்னும் மேற்கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற அனைத்து அறிக்கையும் அவர்கள் எடுத்து இவர்களிடம் அதற்கான காப்பியும் குடித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அதனை அனுப்பி வைத்துள்ளனர் அது நான் இது தொடர்பாக நாம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர்கள் சொன்னது இது இதுதான் நாங்கள் இது தொடர்பாக உடைப்பு ஏற்பட்ட கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதமே வந்து இதற்கான பணிகளை தெரிவித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அதற்கான பராமரிப்பு மற்றும் என்னென்ன செலவுகள் ஆகும் என்பதை குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பித்து விட்டோம் ஆனால் இன்னும் எங்களுக்கு எந்தவித பதிலும் வரவில்லை என்பதுதான் இது தொடர்பாக அவர்கள் அளித்துள்ள பதில் நான் முன்கூட்டியே தெரிவித்தது போன்று இதில் உள்ள பிரச்சனை என்னவென்றால் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ஒரு மாவட்டத்திற்கு இவ்வளவுதான் நீர்நிலைகளை தூர்வாதற்கு என்று ஒரு தொகை ஒதுக்கப்படும் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இது தற்போது இந்த தடுப்பணைகளை சீரமைப்பதற்கான தொகை கூடுதலாகவே தேவைப்படுகிறது அதனால் இவர்கள் வேறு ஏதேனும் அரசு உள்ளிட்ட வேறு ஏதாவது அமைப்பு சார்பில் ஒரு முயற்சியானது எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதே இங்குள்ள விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது சிவரம் பத்மபிரியா ஐஸ்வர்யா ஒரு தெளிவுக்காக கேட்கிறேன் நீங்க சொன்னீங்க பருவமழைக்கு முன்னதாகத்தான் இந்த அணை பகுதி சீரமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு அந்த பணியை மேற்கொண்டது அரசு தரப்பிலா அல்லது விவசாயிகளே தன் சொந்த செலவில் செய்தார்களா இது தொடர்பாக இங்குள்ள விவசாயிகளே இருக்காங்க நம்ம அவ அவர்கள்ட்டே கேட்கலாம் தற்போது இதை சொன்னீங்க கடந்த ஆண்டு நீங்களே தூர்வாரினதாக சொன்னீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்க என் பேர் செல்வராஜுங்க இங்குடி சொல்லியிருக்கணும் இந்த விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர் நாங்கள் ச சங்கம் ஆரம்பிச்சோம்னா முதல் தனியார் நிறுவனத்திடம் வந்து நாங்கள் இந்த தூர்வாரக்கான இரண்டு அடைகள் தூர்வாரக்கான முதல் கடிதம் அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அவங்களும் அது ஒத்துக்கொண்டார்கள் அதற்கப்புறம் நாங்கள் கலெக்டரை பார்த்து பிடபிள்யூவில் மனுக்கள் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த மனுக்கள் வந்து நீங்கள் வந்து பவானி சாகரில் இருக்கக்கூடிய அது வலுவழுத பெற வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் நாங்களும் அது அனு அனுப்பி அனுமதி பெற்று அந்த கடிதம் பாருங்கள் இது அக்கடிதத்தை பெற்று தமிழ்நாட்டிலே முதல் முதலாக தனியார் பங்களிப்புடன் தூர்வாரப்பட்ட அணை என்பதிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நாள் நிலைக்கவில்லை அதுதான் எங்களுக்கு வேதனை அளிக்கின்றது அதன் பின்பு உடைந்த பின்பு நாங்கள் கலெக்டரும் பெற்று பீடு முறையாக அனுமதி பெற்று அவங்களும் வந்தார்கள் அளவெடுத்து முப்பத்தி நாலு லட்சம் அந்த அணைக்கும் இதுக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் அளவெடுத்து கொடுத்தார்கள் அதுக்கப்புறம் மந்திரிகளையும் பார்த்தோம் ஏன்னா அந்த மழை பெய்ந்து தண்ணி பூரா வீழ போகிறத வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தூர்வாரும் போதே இந்த அணையோட நிலை குறித்து உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சா அது தொடர்பாக அப்போ ஏதாவது அதிகாரிகளிடம் பேசியிருந்தீங்க அதிகாரிகள் மு அதிகாரியினுடைய அனுமதி பெற்று அவங்க வந்து பார்த்து தான் கொடுத்தாங்க அது அது வந்து அளவில் பார்த்து அவ்வளோ எடுக்கணும் எடுக்கணும் என்னங்கிற சொல்லி தான் சொல்லி தான் சொல்லி தான் அவங்க அவங்க கொடுத்த எஸ்டிமேட் பிரகாரம் தான் நாங்கள் எடுத்தோம் அவங்க சொன்னாங்க அஞ்சு அடி பின்னால் தள்ளி இந்த எடுத்து விட்டுங்க பேஸ் மட்டும் ஓரத்தில் எடுக்க வேண்டாம் அதே போல் தான் எல்லாமே அதிகாரி கவர்மெண்ட்டு அதிகாரி இல்லாமல் நாங்களாக சுயமாக எதுவுமே பண்ணலை எல்லாருமே சட்டப்பூர்வமாக என்ன பண்ணணுமோ அது முறைப்படி தான் பண்ணியிருக்கிறான் ஆனால் என்ன முறைப்படி பண்ணி தண்ணி நிற்கிறதுக்கு எல்லாமே உடஞ்சி போயிடுச்சு தூர்வாரனால கொள்ளளவு அதிக
மூணு வருஷத்துக்கு பிரச்சனை இருக்காது தண்ணி பிரச்சனை பத்மபிரியா நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க அரசோட அனுமதி பெற்று தான் தனியார் உதவியோட தான் இந்த தூர்வாரி இருக்காங்க இருப்பினும் அந்த பருவமழை போது அதிக அளவில் மழை பெய்ஞ்சனால இதற்கு முன்னதாக இருந்த இரண்டு சிறிய தடுப்பணைகள் உடைப்பு ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்து மழை வெள்ளம் போல் வந்தனால தான் இந்த தடுப்பணைகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கு பத்மபிரியா ஐஸ்வர்யா நீங்கள் நேரலையை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் இதே நேரத்தில் இது தொடர்பாக மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட அலுவலர் கோட்டாட்சியர் உள்ளிட்டவரிடம் பதில் பெற புதிய தலைமுறை முயற்சித்தது அவர்கள் எந்த பதிலும் அளிக்க மறுத்துவிட்டார்கள் இருப்பினும் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் தண்ணீர் பிரச்சினை தலைவிரித்தாடும் இந்த தருணத்தில் அரசு உரிய முறையில் தலையிட்டு இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் என்றே நம்பலாம் களத்திலிருந்து தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி